告诉我孙悟空到底在哪？五指山附近。又是五指山？你要是敢骗我，我就把你压在五指山下，风吹日晒，虫鸣鼠咬。爹，一言不合就插眼了。你找到那个给你三颗痣的人了吗？山上寒气大，记得加衣服啊！只要我今天踏出这一步，我们就恩断义绝。既不是你的亲人，也没有荣华富贵给你，我只是想让你去五岳山上做个山贼。现在谁能把我的宝藏给我拿出来，我就认谁当大王。我是王。阿斗，给我们下大厨了，要剿灭我们虎头帮，牺牲掉我们的帮主，来保全大家。仙人将士，哎呦，还有一仙人将遭逢命劫，是我、啊，我。天气不好，天气不好，星星都看不清，看不清，看不清，看不清，看不清。好了好了，我知道是我了，可以了吧？啊！渡劫叫下凡，下凡叫，真是倒霉。这个玉帝还真是啊，真是说到做到呢。可是我下凡。也不至于会死吧。怪我们，昆仑派太可怕了。我们是一大局为重，而当家说了，每年的今天，都给你当纪念日。哪儿啊？这里就是昆仑派。这两位就是我们三圣中的二圣和三圣。看来你们昆仑派过得很艰苦。这头发有好几天没洗，还散发着一股臭味。这衣服那么小还穿着呢？啊！要不你们来我这儿，我好好的照顾。放肆！敢这么和我老大说话？干嘛对人客人这么凶啊？把刀都放下。你就是这尊宝，哼，斧头帮的帮主。没想到我已经这么有名。没错，正是在下。所以斧头帮的这个宝藏，也是你发现的。没错呀，我走路的时候这宝藏就出来了。那我有什么办法？这有时候人的运气好吧，你想挡也挡不住，你知道吧？我还挺佩服你的。舍身取义，够义，什么意思呀、啊？来，你
你看看你后面写的，别为难我兄弟，有种杀我！哎，厉害啊！不不，等会儿等会儿，不可能，我我怎么可能会在我自己的背后写字？我跟你说，绝对是有人要陷害我。昨天晚上。好酒量啊！来来来，帮主再来一碗。是这样，但是呢，当天的情况特别的复杂，我一时半会儿我也想不清楚到底是谁害我。不如这样吧，你们呢，跟我回斧头帮，查出谁是这个叛徒，我们把他揪出来，到时候，宝藏你们自己挑。你是说，让我们跟你回斧头帮，然后呢，把宝藏给我们？没错，你当我傻呀？啊，刚好你现在是一块肥肉，就落到了我们手里。刚好你是被陷害的斧头帮帮主，刚好你又向我们求助，刚好我现在跟你回去中了你们的埋伏，是不是？英雄，你想的太多了。你看我这个项目，我是那么聪明的人。哎啊啊啊！二、啊、哥、啊，别别别跟他说那么多废话，索性直接让我砍了他啊！咱再去屠了斧头帮跟你们算账，怎么样？死了没有啊？帮主被昆仑派的人抬到寨子里去了。你凶多吉少了。彭强，你在笑吗？没有啊，我好难过、啊。帮主这位大叔，请问斧头帮怎么走啊？你去斧头帮干什么？我去斧头帮干什么？我还得跟你说呀。童年巨乳啊你！哼，不好意思，童颜白发，是不是？这就是我们昆仑首胜。制霸五岳，五岳之王。总算找着你了。对着我干嘛？离我远一点！对不起，对不起。哎，你快告诉我，怎么当这个五岳山的大王的？什么？我跟你说，我上这个山就是想当山贼大王，谁知道我折腾了半天，却当了个斧头帮帮主。既然在这遇到了你，你就告诉我，怎么当上大王？要不你就把大王位置让给。不是。
是让你离我远一点吗？对不起，对不起。滚！是。啊！打败我，首胜的位置就是你。一百，自损八百呀！哎，幸亏幸亏你及时住手了，要不然连命都没了。我跟你说，老大，你早说嘛！哎呀，老大，我来是一句话，韦大爷。哇，这椅子，哦，光头，你说的果然没错，我坐着那铁桶滚下了山，果然就成了帮主。这童言巨乳也说，只要我打败了，那我就可以当大王。我打败你了，我现在呢，就是大王了吧？哎，此人变化莫测，再观察观察。他就是狗屎运，我就不信，咱们仨一块上，他还能跑得了？金刚护体的事，宁可信其有，不可信其无。你看你们两个在他身上吃了那么大的亏。不能自己动手了，那谁来？他自己。宝宝兄才能卓越，智力过人。倘若能够统领五岳，实在是我等的荣幸。不过，想要成为五岳之首，还需要过最后一关——七伤拳。七伤拳，七伤拳，整个五岳最顶级的武功，只因只毒，与我们无恶不作的身份十分相配。只有能够受主一记七伤拳，才能证明你是五岳山最毒的人。是吗？那这七伤拳痛不痛？当然，当然不痛了。就是这么形式，形式。那行，那你打我一拳。来，给我一拳，你们。这这谁敢打你啊？你有金刚护体，万一打你弹回来，那我们不就成麻烦了吗？说的也对，但是这怎么办呢？办法倒是有一个，就是有点麻烦。麻烦，麻烦就算了，麻烦。其实也没那么麻烦，只要你学会了七伤拳，自己打自己一拳，既完成了任务，也不伤害大家，这岂不是完美？自己打自己一拳，那行，还不快教我？请看好。机器，吸气，吸气。宝兄，骨骼奇异，果然是练武的奇才。这么难的武功，这么快就学会了？我现在感觉我的浑身充满了力，难道这就是传说中的七伤拳吗？哈
看来啊，你是徒有招式，可是你没有内力，还是练不成七伤拳。那我应该怎么样练成内力呢？每天啊，清晨打坐，上午练习口诀，下午练习心法，晚上你就面壁思静。那如此下去，你啊，十年以后应该就练成了。算算算算，哎哎，这个速成的办法也不是没有。我决定了，把我们两个人的内力传送于你。等等等一下，怎么给他呢？此人一日不出，我大昆仑一日不得安宁。他学会了七伤拳，再加上我们的内力，一拳能把自己打死。等他快绝气的时候，把他的内力给吸回来，这不就大功告成了吗？还是你自己。老伯兄放心啊，这绝对的安全、方便、无痛。我从你们的笑容当中，仿佛看到了笑里藏刀的感觉。所以呢，我觉得吧，还是算了。是我废话。舒服。太年轻了常仙子，你怎么会在这儿啊？菩提老头，你又怎么在这儿啊？切，呃，七日前我夜观星象，突然间发现一颗明星升起，一颗明星陨落，这证明什么呢？这证明啊，将会有一个仙人降世，一个仙人将逢命劫。后来我啊，掐指一算，算了半天，那个将逢命劫的就是。那那个将士的仙人是谁？哼，亏你还惦记着天蓬元帅啊！不过天机不可泄露。<笑>现在本仙一心只想度过这个命劫。这世间的劫难
都掌控在观音大师手中，你可以去问他呀。哦，好好好，多谢仙子提醒，谢谢。呃，忘了跟你说。休息一下，大师兄，大师兄，大师兄，师傅被妖怪抓走了。师傅，老沙来救你。大师兄，大师兄，大师兄，师傅和二师兄都被妖怪抓走了。老沙来也。小李，我先刷起来啊。好嘞。是妈妈直播。嗯。来默默，用视频认识我。视频社交就在默默。我们的帮助，为了斧头帮，独自一人前往昆仑牌，至今未归，想必是凶多吉少。刘沙，虽然大伙都很难过，你不要太伤心了啊。坚强，我们一定要保护好帮主给我们宝珠的地盘，来报答帮主。虽然帮主在走之前炸掉了我们的宝藏，我们现在可以说是一无所有，但是我相信，只要我们齐心协力，一定可以重振雄风。重振雄风！重振雄风！重振雄风！雄风，龙争雄风。想帮主的时候，可以拿出来看看。当家的真是太重情义了。嗯，帮主如果在的话，肯定十分欣慰的。嗯，我真的好欣慰呀。啊，帮主，帮主，呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！开、啊，嗯，松开，松开，帮主回来了。那个昆仑派呢？灭，灭了。那三圣呢？死了。那那那那五岳山其他帮派呢？都是我的人了。我就运了全身之力，朝我的额头就给了一拳，刹那间地动山摇，电闪雷鸣，整个昆仑派就塌了。那么帮主，你呢
，我呢，当时我就昏过去了。当我再醒过来的时候呢，昆仑派已经一个人都没有了。好，干！这么说，你灭了昆仑派，统一了五岳山？没错呀、啊，因为我出来的时候，整个五岳山，只有我们斧头帮了呀。这么说，你中了自己的七伤拳？是啊，那又怎么？我现在不是好好的，我听说七伤拳至阴至毒，也不知道是不是这么厉害。七伤拳的威力可是十分之大，中了七伤拳的人，首先会变斗鸡眼，然后耳朵失聪，什么都听不到。接下来就是声线变现，啊，说话会走调哎，啊啊哦哦，最后就是五脏六腑会爆炸，然后就挂了。别吓我呀你！啊，你，帮主，你现在的斗鸡眼就很严重哎。我，我哪有斗鸡眼？啊，我只是想把我的视线更集中一点点，看看世界不同的角落而已。你不懂我的意思就别乱讲。帮主，小人知错了，甘愿受罚。你要打死你！你，帮主，我错了。帮主，请大力一点。帮主，小人知错了。帮主。哦，看来帮主被七伤拳伤的不轻啊。也不知道帮主还能撑多久。如果帮主死了。留下来的可不只是斧头帮，而是整个五岳山。你辛苦了。总算找到你了，还真以为你去南海了呢。菩提老祖，我正是为你而来。啊？你都知道了？哎，既然这样，那快说说，到底怎么回事啊？你有此一劫，全是因为一个凡人。此人欠你三刀，这个凡人就是至尊宝。前世是大闹天宫的孙悟空。孙悟空生性顽劣，要想让他潜心皈依佛道，还需你细心教化。记住，要让他好好保护唐三藏出世。小师啊，但是你可不可以不要光跟我说这个猴子的故事啊？可以跟我说说，我到底要遇到什么劫难，要怎么度过才可以啊？那那那那那那那那那那那，不要给我这个样子啊！我我我我我不要看这个样子啊！不要跟我说那句话，我不要听，我不要听，我不要听。天机不可泄露。哎，耶，哎，啊，这样吧，那就给我透露一点点嘛，让我有点心理准备，可以吗？与其在这儿跟我浪费时间，不如速速下凡，去找至尊宝。谢谢，您真够意思
，都是上三竿了，他当家怎么还不醒啊？你来试试怎么叫醒一聋子。起来吃饭了，知道。你们就给我吃这个，还不够啊？什么？还不够啊？不够，大大的不够。哎呀，想不到大当家中了七伤拳之后，食量惊人呐、啊！好。我去准备。这家伙现在斗气眼，看不见中州县以外的东西。我从他的两侧袭击他，一定会得胜。不如一年了，风声又大，雾霾又重，哎茫茫人海，人要怎么找啊？哎，补一卦。姑娘，你吃完东西可以不要随便乱扔吗？行吗？对不起啊，没看见你这位姑娘，你吃东西可以到别的地方去吃吗？也得妨碍我在这边做事啊！你扔的这是什么？菩提子啊！那为什么你丢菩提子可以，我丢西瓜皮不可以啊？嘿，这当然不一样了。我这个菩提子非常贵重的，你不晓得吗？哦，很贵重啊。嗯，那要是被人抢走了呢？<笑>抢不走的，要有那个能耐才可以。啊。真的、啊。嗯。春三十娘。哼。哎呀！你还记得我？当然记得你了。记不记得当年我是菩提树的时候，你还是我树上那个小蜘蛛呢？我怎么会不记得你呢？哎呀，好久不见了。我当然认识你呀、啊。你呀、啊，当初我帮了你呀、啊，啊，帮你把你的小菩提子给保住了呢。你答应我，你有一天成仙了呢，会带我到天庭去玩儿。可是你成仙了几千年了，什么时候来找过我呢？其实啊，当年升神仙的时候，我还认为可以很逍遥自在。结果万万想不到，这天庭上的规矩那么多，比你这个吐出来的珠丝还要多，你知道吗？进出都要打卡，我哪有什么时间带你到天庭玩儿，是吧？借口，不是借口，相信我，其实我真的很惨，你知道吗？升仙那么多年，连个小官没当成，现在还遭遇什么什么劫数，跑到人间来渡劫。劫？怎么渡啊？嗯
，我也不知道，知道的话就不会在这补卦了，是不是？而且要找个什么转世的猴子，去哪儿找去？你说，转世孙悟空？天机不可泄露啊！呃，这样吧，快把布笛子还给我，我还有点事要办。好久不见，真的很高兴见到你。嗯、你不说清楚，我就不管你。就，好好好，呃，这样吧，你你留着，我送给你，好几百年的菩提子，有助于你修行。呃，这样吧，呃，送给你，就当我报答你当年对我之恩。呃，谢谢，我先走了。不行，不能走。哦耶，很高兴看到你，再见。拿走了我的菩提子，我怎么算卦呀？这流星，流星现世必有预兆，但没有了菩提子，我怎么算？<笑>用自己的血。甲子乙丑亥中金，丙寅丁卯炉中火，戊辰己巳大林木，庚午辛未路旁土，东边有山，交底有枝。真是倒霉呀、啊！看来你已经知道答案了。观音大师，请观音放心，五岳山那个脚底下有三颗痣的人就是转世孙悟空。我现在马上就去找他，一定不辱使命，让他好生保护唐僧。那你一路小心。月山，孙悟空，五百年了。看来，五百年前的账，我要跟你好好算算。我不漂亮吗？漂亮。嗯，我修炼了这么多年，好不容易修炼的这么漂亮，而你呢，一见到我就说是妖怪。你说，你坏不坏？坏，坏。那好啊，你再说，我该怎么惩罚你呢？嗯，不如这样吧，我嫁给你怎么样？每天呢，帮你洗衣做饭。端茶、倒水、扒皮、挖眼、抽筋，怎么样啊？不要，你这么漂亮，应该去嫁给擎天大圣孙悟空。我我无福消受啊！你说什么？擎天大圣孙悟空？对对对，擎天大圣孙悟空，风流倜傥，浪漫多情，所有女人都争着嫁给他。但我看那些都是庸脂俗粉，他没机会的。我我看好你，真是冤家路窄。孙悟空害我恩人，我要替他报仇。你说孙悟空在哪儿？应该和女人在一起吧。嗯、想要成为五岳之首，还需要过最后一关——七伤拳。这话说，灭了昆仑派，统一了五岳山？没错呀。东北有山
娇滴有之。不说是啥？他走之前是这么说的。走。我好渴呀！哎，这位仙姐啊，可不可以搞一点点水喝喝嘞？一会儿饿，一会儿渴，一会儿要吃水果，你自己去。哎，不是我不想去的，只不过呢，我依稀记得那位叫做孙悟空的，临走前好像跟我说过一些什么话，但凡有一点点事情打扰，我都有点想不起来了呢。那你喝了水能想起来吗？不一定啊。不过口渴真的好妨碍猴子的思考啊！我没有办法思考。喝水。哎，再见喽！想起来了吗？想起来了没有？你就不要这么跟我吼，怎么逼我？压力很大，没有办法思考，很难过的。我真的没有办法思考，我头真的很疼啊，难受死了，难受死我了。你慢慢想啊，有什么需要再叫我啊。怎么办？又怎么了？突然感觉好难过。你可以为了你的真心这么拼搏努力，而我呢，就像我的他，表白的勇气都没有。真的？为什么会这样呢？因为他是仙，我是妖，我们注定人妖殊途。他注定高高在上，要用他轻柔的羽扇，将他的身姿一样温柔，而我。却注定度过这孤寥、高傲的一生。哎呀，你别这样了。你看啊，虽然你是一只臭猴子，没有本事也没有才华，还是个冒牌货，但是啊，世间万物都有追求爱情的权利。你看我，就这么一个小小的灯芯，都可以找到自己的意中人。你也一定可以的。真的吗？当然是真的。不过仙子。你安慰人的话，好像有一点点伤人呢。<笑>他在哪？我带你去找他。他就是太上老君，炼、啊、丹炉旁边的执扇仙子、啊。如果当时不是他发善心与我谈心的话，可能我早已丢入丹炉中，化为灰烬了。所以呢，他不仅是我心灵上的伴侣，更是我肉体上的救命恩人。仙子啊，是、嗯、有点麻烦。我早就想到了，真是我天庭上的真心人，怎么会喜欢我这种臭猴子？哎，天大地大，真心人最大。走，我带你去。仙子仗义，无以为报。什么无以为报？你要带我找到孙悟空啊？走。嗯闯天庭可是重罪，喂。不过现在应该是晌午，众仙家临在午睡。你呢？现在就去丹房后面的花园，好吗？那边平日只有一些采摘的仙女，他们对天庭的人不太熟悉的。哦，但是仙子姐姐，万一我被发现了怎么办？这个铃铛，如果你被人发现的话，你就摇它。哎，不过你尽量别被人发现啊。哎呀，仙子啊，还有个问题想问你一下。怎么了？关于追女孩子这个事情啊，其实我不是很在乎。尤其关于你们仙子喜欢什么类型的男生，我也不太了解。啊、哦，你假扮孙悟空勾引我的时候，不是挺在行的吗？哎呀。那个东西都不是我的本意啊，那都是孙悟空教我的。他告诉我怎么动就怎么演，包括每个动作、每句台词、每个眼神，比如说搂你肩膀啊，说情话什么的。说到我的事情，摸我干嘛呀？哎呀，仙子，麻烦你就帮帮忙嘛，帮忙想怎么追到他呗。啊，天宫里的人呐、啊，最无聊了，每天就只能摇扇子、摇扇子、摇扇子，所以啊。异常的孤单寂寞，而且，你知道吗？丹房里那些东西一经变化，都会变成一个药丸的样子。我觉得是善仙子啊，没有什么机会去见到事物本身的模样。哎，体贴和新鲜感最重要。好了，那仙子啊
到时候呢，还麻烦你配合我一下喽。哼，你要赶紧找到孙悟空才行。直上仙子，发什么呆呢？哎，我成仙以来已经伤了三亿六千四百五十二万零七十三次扇子，哎，我还不知道要扇多久。好了，我替你扇一会儿，你去院子里走走。嗯，可是扇子离开的话，怕什么？这里只有咱们两个，你离开一会儿，我爱的。烦你了，放心吧。直扇仙子，你你是葫芦仙子啊？你不认识我了？那个，我的扇子，人呢？扇子呢？不要跑，黄花扇子！站住！快把扇子还给我谁敢抢本仙女的扇子？要是我逮到你，一定饶不过你。好久没有看到饭菜了，每天吃丹药，我竟然都忘记了有这么美味的东西。喜欢你就吃喽。我我只是休息，顺便路过一下。你是谁呀、啊？真的是你吗？我没有在做梦吗？你你认识我？现在你不记得我了吗？我是小六。六耳猕猴啊，仙子啊，一会儿可不可以手下留情扇得慢一点？我很怕热的，不想变成烤猴啊。当年在丹房，多亏仙子与我谈心，我才免于化为灰烬啊。你，哎，你不是已经……啊，仙子不要担心，我还活着呢。现在看来，一定是仙子的庇佑，才让我侥幸逃过一劫。你没死，那你在这里做什么？我要去禀告玉帝。仙子，请慢。我其实之所以在这里，都是为了等仙子出现。我，你知道吗？自从那天我分别之后，我就渐渐的意识到，我已经深深的坠入爱河了。我的大脑仿佛受到了巨大的冲击，从前的一切都开始变得模糊。我的眼睛变得明亮了起来。我刚刚才意识到。自己已经深深的坠入了爱河，我的大脑仿佛受到了巨大的冲击，让我对以前都特别的模糊。这话听着好耳熟。可惜，我自知与仙子身份悬殊，不敢贸然的前来找你
，所以，我只好藏在这里，日日期盼，希望有那么一天能偶尔路过这里，哪怕看我那么一眼也好，我就心满意足了。该说的话我已经说完了，如果现在还要去禀报玉帝的话，我毫无怨言，因为能够再见到你，就是我最大的幸福。你说的。是真的吗？千真万确，你还记得吗？你跟我说过你最想念人间的美味，所以从那之后，我就日日在这给你做美食，直到有那么一天，希望能够亲口品尝它。这也算做了一件好事儿。你好傻，你怎么会直接来找我？我不敢，也不想去打扰你。我只想简简单单做一桌饭菜，哪怕见不到你，却只为温暖你而做。你去说他是个大麻烦啊！哎，要不说你们小女孩什么都不懂。你知道什么呀？你知道那个女人吗？刚才呀、啊，跟我见了多久就要跟我私奔，还要给我生猴子。你说可不可怕？下不去了。这是个混蛋，你自己走。哎呀，这个孙悟空自己找了。我再帮你救一次，如果我再帮你，我就不是人。你本来就不是人。最美丽善良的仙子。不好意思，仙子。今天这是怎么了？怎么查的这么严？有一只妖猴溜入了天庭，试图轻薄诸位仙子。我等在这里严加防卫，一定要把妖猴抓住，就地正法。哎呦，我的天哪！怎么有这种事情啊？真的是太可怕了。不过，你们抓妖猴就好了，干嘛为难神仙啊？据仙子说。有人假扮葫芦仙子，抢了他的扇子，让他落入了妖猴的圈套。此人一身仙气，所以未引得仙子的怀疑。我们怀疑有仙妖勾结的可能。不好意思，仙子，每个人必须经过检查。啊，好，嗯，那你帮我拿下这个，这个是我带给我姐姐的水果。仙子，一切物品都得验身。仙子，请
。哎，仙子，你的桃子好像坏掉了。啊、哦，这个，这个是猕猴。没见过吧？嗯，你们看，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，嘿嘿，你们好好工作，不用管我啊，我先走了，回头见。早点就算了啊！法术也这么半吊子，我差点就被你害死。七十二变这么高端的法术，人家会一点皮毛已经很不容易了。你，我费了你几天几夜没睡觉，就为了帮你去找真心人。你说，你为什么骗我？为什么骗我说他是你的真心人？为什么要朝三暮四？为什么要做一个……哎，谁愿意做混蛋啊？其实我曾经呢，也是一个好人，但是一点也不开心。现在我时间不多了，说不定哪天就会抓走，灰飞烟灭。所以啊，我当然要让自己开心一点啦。四处聊天有那么开心吗？哎，这你还真说对了，真就这么开心呢。而且我发现啊，天上的神仙果然不错，怪不得抢着当神仙呢。这么说，你是不准备悔改了？我改什么呀？我也没做错事儿。哎、啊、哎，干嘛？活该！呸！你你你怎么了？果子，快给我果子！谁？什么果子？很明显，青霞已经知道自己在紫霞的身体里，而紫霞完全不知道是怎么回事。之前紫霞为了不让自己睡着，过度服用了果子，在发怒的情况下，身体不堪负荷。无法压制体内的青霞，导致体内青霞暴走。谁？是什么声音？让我出来！嗯，哪儿呢？放开我果子！嗯，紫霞，你对我做什么？青霞。终于安全了，也好哎，甩掉那个紫霞。嘿嘿嘿。嗨，小姐，好巧，晚上好，小姐。见死不救，你还是个男人吗？赶紧拿小帽冲大圣。小姐，我错了，你放过我吧。你告诉孙悟空在哪，我就放了你。哎呀，我真的不知道他在哪嘛！而且话说呀，刚才我不是见死不救啊，我是苦心苦地的为你去找药了呢。呃，你刚才是怎么回事啊？你少多管闲事！我就是最近睡少了，总是容易犯困而已。啊，那为什么我好像听到了另一个女人的声音啊？你还喊她姐姐？姐姐。该不会是青霞要找到我了吧？哎呀，拜托你千万不要让他找到你啊！拜托，拜托你啊！嗯，这下你知道怕了吧？我告诉你，如果你要是再不说的话，我就带你去找我的姐姐青霞。别，她平时最恨那些背信弃义的男人，她一定会把你大卸八块，放到太阳底下暴晒九九八十一天，然后晒成猴肉干，一口一口的吃掉。呃，其实你看我这么瘦，其实不是很好吃的嘛。少废话，猴肉干也好。
烤肉片也罢了。今天啊，就算你不杀我，他不杀我呀，我迟早也会死的，因为我的生命啊，已经在倒计时了。为什么？佛曰：不可说，不可说。佛曰：“你如果不说，我就打到你说为止了。”哎呀哎呀哎呀哎呀！哎呀，你干什么呀？不要这么粗暴！十几个妖精的尸体了，而且每一个都被吸干了修为，到底发生什么事啊？怎么了？看来以后出门都得自带白开水了。圣啊！你怎么知道他是大圣？齐天大圣大闹天宫，他的事迹《天庭日报》《人间日报》《魔界日报》同步刊登，一天之内转载量破亿，报上有数张大圣各种造型的画像，所以在下能认出来。低调低调，千万不能让别人知道我的身份啊！老板，我就是问一问，你怎么这么害怕呀？请问姑娘。您贵姓啊？啊，我叫紫霞。嗯，没事没事，这。老板，这里发生什么事情了？为什么大家都怪怪的？我们这儿啊，前阵子出了一个擎天大圣孙悟空，最近又出了个春三十娘。传说这春三十娘美艳无边，但心肠很毒，专以美色诱骗妖魔，然后吸干其修为。听说啊，他还给自己想了句广告词。广告词，说来听听。桃花过处，寸草不生。哦，你个大香蕉啊，这个比我都拽多了。桃花过处，寸草不生。快快快，小点声，快走快走。哎，你干嘛呀？哎哎，自觉排队，老弱病残先走啊！你们，你看，你把他们都吓跑了，他们以为你是春三十娘呢。现在我们这里啊，男怕春三十娘，女怕擎天大圣。如果你们要遇见他们两个，你们要小心一点。嗯，大哥，谢谢你啊。走了，走。喂，这位小哥，刚刚你说男怕春三十娘，女怕擎天大圣，那我倒想知道，是孙悟空厉害，还是春三十娘厉害？桃花过处，寸草不生；金钱落地，人头不保。
，休息一下啦。大仙坐前不得无礼，姨妈大仙，这是哪路神仙啊？师傅我呢，每个月都会来请示姨妈大仙月食日期，准得很。现在啊，中土电视台都已经曝光了，所谓的什么大仙都是用美佑 APP 提前算好了的。姨妈大仙的真身是美佑啊，用美佑 APP 就能准确预测姨妈期，少整那些封建迷信了。快下载美佑 APP 吧。吃三十娘，吃三十娘吧。那张脸红成那个样子，一见到女人你就红成这个样子。三十娘，喂，你能不能别做梦了？哎，我从小就是个爱做梦的孩子。你好，就你那点三脚猫的功夫，想泡春三十娘，我告诉你，门都没，我可不想当你朋友。哎哎哎，我不是三脚猫哎，我是六耳猕猴啊。你多少只耳朵也没有用。哎，啥？一会儿有事情吗？你要干嘛？你看啊，这个我法力不行，你行啊？你陪我去小春三十娘不就行了吗？嗯，你休想。哎呀，但是关于齐天大圣的事情，你想不想知道？哼，你就是想骗我帮你。好啊，那你要是不相信的话，你就自己去问天庭吗？他的失踪跟天庭有关啊？你想知道？啊？天下没有白费的午餐的哎，别闹了，起来。嗯，你看，你看，起来。睡觉，你看嘛。哎呀，啊，什么东西都不敢看啊！我们已经恐惧症了。他马上要说话。哎呀，你帮我看一下啊。是字。常闻齐天大圣孙悟空武功盖世，法力高强，震动人神两界。春三十娘一介素衣，仰慕不已。低调一点嘛。嘿、hey, ，冒牌货。传说藏妖峰中有一半妖出没，作恶多端。小女子有心讨伐，无奈功力尚浅。我去！去你个头啊！哎呀，好好好，告诉你们主人，我去，我一定去啊！不检点，我们一起去，好不好？走啊！你找你的春三十娘，你为什么要我给你换装？仙子啊，你知知不知道你长得有多么的好看啊？好不好？关你什么事儿、啊？哎呀，说你好看你也不甘心啊？我跟你说呀，男人泡妞呢，不是让一个美女在身边的，所以呢，你看我这一路上一个成功大战的案例都没有哎。不干，我不干，我不干。那孙悟空，行了吧？嗯。你看看，这样多么神清气爽啊！没办法呀，做戏做全套嘛，我们是专业的呀。不然呢，我会被天劈的。这些话老天，我赶紧劈了，赶紧劈！走啊！嗯
这就是齐天大圣，孙悟空。桃花过处，寸草不生。春三十娘果然名不虚传呐、啊。看他那轻浮的样子，准没想什么好事。外貌九点五分，身材九分，性格冰山美人一百分呐、啊！我喜欢征服的感觉，眼神里写满了猥琐。看见我炙热的眼神了吗？感受到我暖暖的爱意了吗？就让我这火热的爱融化你这座冰山吧！跟那帮臭男人没什么两样，<笑>看我怎么收拾你！哎，我就这臭男人啊！快来收拾我吧！哥这么久也不说话，打个招呼吧。春三十娘，齐天大圣，孙悟空。如此，我也不介意你叫我空。你今天累吗？什么？你一定很累，因为你在我心中已经跑了一整天了。哎，你的爸爸是个贼吗？我没有爸。哎哎哎，这个问题不是这么回答。你应该问我为什么要这么问。来，我们再来一次啊。你的爸爸是个贼吗？哎呀，看来一定是风象星座，喜欢让人捉摸不定。好喜欢。你的爸爸一定是个贼，因为他偷了世界上最亮的星星，放在了你的双眸里。恶心小弟还挺厉害的，哎，他已经是我手下中最笨的一个了。等有时间呢，带你见见我的队伍。你还有队伍？当然了，不过……不过什么？现在手下太多了，人心散了，队伍不好带呀。他居然有这么多手下。真是厉害，手下的身手都是如此。看来这孙悟空的确不好对付，我得谨慎行事。想什么呢？啊，没想什么。哎呀，这个树林真的很美呀、啊！此时此刻，我想吟诗一首。啊，树林啊，你真美！蜘蛛啊，你四条腿，好听吗？八条腿。啊啊，不好意思啊。蜘蛛啊，你八条腿。哎，我饿了，要么你去捉一个鸟来，我们烤着吃。鸟啊，趁、嗯、你没有防备，我偷偷动些手脚，让你有去无回。<笑>好啊。
做点手脚，让你好好处理。天助我也！怎么回事？常人中了我的金钱掌，不是五脏俱裂，也会嘴歪眼斜。他竟然毫发无损，我的霞光万丈，向来力无虚发，穿着都会嘴歪眼斜，口齿不清。你这个臭猴子，还能这么灵活的转场？不愧是花果山走出来的齐天大圣、啊，这鸟是被身后的内力震碎五脏六腑的。刚才孙悟空只是轻轻一抓，竟能使出这么强劲的内力，而我的法术对他完全不起作用，这太可怕了。难道我的法术失灵了？这老娘猴子可没有大圣那样的本事。恩公，小女子才疏学浅，怕是不能为你报仇了。难道是穿三十娘搞的鬼？腾空地落，出手干脆，落地完美。要是每次泡妞都能这么开挂呀、啊，那天底下还有什么姑娘是我六耳猕猴泡不到的呀？哈哈哈哈有个山洞啊，要不要咱们今天就在这过夜呀、啊？走啊！你让我睡外面？外面风大，多盖几片叶子，别冻着啊。哎呀，这个山洞好软啊！三十娘，你睡这儿啊！哎呀，这个软硬程度最合适，还背风。我告诉你啊，你睡这边，我睡这边。不行，哎，不行，不能在这个时候睡着。情况，地震了！不是，是我的心在跳。哎呀，到什么时候还有心在谈恋爱啊